Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un pan de muerto. Este año me he querido saltar Halloween y en su lugar realizar un pan que es típico de un país que me encanta por su cultura, por su gastronomía, por su gente y es que en México todo es alegría y el Día de los Muertos lo celebran con mucha ilusión y con este delicioso pan que no es otra cosa que una especie de brioche aromatizado con azar, con naranja, con una variedad de sabores que lo hacen muy especial Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Y si me miras desde México y tienes un truquito para hacer tu pan de muerto muy especial, déjame en la sección de comentarios y compártelo con nosotros. El día de los muertos es el primero de noviembre, pero la he querido hacer desde ya para disfrutarla y traerme un pedacito de México a mi casa. Así que, vamos con la receta esponjosos y suavecitos pan de muerto con esta receta logramos cuatro panes de muerto de unos 18 centímetros de diámetro la cantidad de ingredientes como siempre está en el cuadro de descripción de este vídeo y también la receta escrita la encuentras en el blog y en la app de ponquecitos and cake comenzamos rayando finamente la corteza de dos naranjas a la que hemos lavado previamente Presta mucha atención de no llegar a rayar la zona blanca ya que esta aporta acidez y una vez estén completamente rayadas las cortezas, reservamos. En una jarra o en un vaso vamos a mezclar 160 ml de leche entera a temperatura ambiente y a esta le vamos a incorporar 3 huevos enteros tamaño M más una yema. La clara sobrante la reservamos. Trata de que tus huevos sean frescos para obtener un mejor resultado. Incorporamos una cucharada de esencia de vainilla, una cucharadita de agua de azar. El azar es completamente opcional, pero para mí es lo que le da ese toque tan especial y tan característico a este pan. Removemos bien para que se integren y a esto le vamos a incorporar una cucharada de miel. La miel ayudará a que el pan esté suave durante más tiempo. Y una vez nuestra mezcla esté bien integrada, vamos a colocarla en el bol de la batidora. Junto con 800 de los 850 gramos de la harina todo uso. Para esta receta estoy utilizando harina todo uso, pero también te voy a dejar la cantidad por si prefieres utilizar harina de fuerza. Así que podrás hacerla tanto con harina todo uso como si utilizas harina de fuerza. 150 gramos de azúcar granulada, que es la normal y 15 gramos de levadura seca activa estoy utilizando levadura seca activa este tipo de levadura no necesitas activarla previamente sino que se incorpora directamente en la harina si vas a utilizar la levadura fresca te estoy dejando en el blog de ponquecitos and cakes cómo debes utilizarla y en qué proporciones en función a esta receta con la ayuda del gancho comenzamos a amasar a mínima velocidad esta receta se puede hacer con la batidora eléctrica utilizando la varilla de amasar yo utilizo eso porque tengo una lesión en el hombro y me es más práctico pero si no tienes y lo quieres hacer a mano se puede hacer perfectamente todo a mano simplemente deberás colocar la harina en forma de volcán e ir introduciendo los líquidos en el centro durante un tiempo de unos 3 o 4 minutos una vez nuestra masa cambie de textura al absorber la totalidad de la harina es el momento en que ya podemos incorporarle poco a poco nuestra ralladura de naranja vamos a incorporarle 180 gramos de mantequilla la que hemos tenido a temperatura ambiente para que sea más fácil de integrar para esta receta estoy utilizando mantequilla con sal pero si vas a utilizar mantequilla sin sal deberás incorporarle 5 gramos de sal no la incorpores desde un principio ya que la levadura es archi enemiga de la sal y la sal podría matar la levadura una vez haya absorbido toda la mantequilla y vemos que nuestra masa está excesivamente suave vamos a colocarle el resto de la harina que son 50 gramos extra si no lo necesita no la incorpores ya que esto dependerá del tipo de harina que estés usando 
Trace la superficie de trabajo con un poco de aceite y distribúyelo bien. Y sobre este disponemos nuestra masa para continuar trabajando el amasado. No te asustes si tu masa es muy pegajosa y te sientes con la tentación de incorporarle más harina. No le incorpores más harina, sino continúa amasando. Para amasarla, la dejo caer por su propio peso y con fuerza sobre la superficie, abrazándola con el resto de masa que queda en mis manos. Esto lo repetimos en diferentes direcciones para tener un amasado más uniforme. El tiempo de amasado es largo, pero mi recomendación es hacer pequeños amasados con pequeños reposos. De esta forma será mucho más fácil de trabajar. Amasar 5 minutos y reposar 5 minutos. Amasar 5 minutos y reposar 5 minutos. Ese tiempo de reposo siempre tapado. De esta forma será más fácil de trabajar y obtendrás una masa lisa y perfecta. Llegará un momento que la masa no se pegará de nuestras manos ni de la mesa y su textura cambie totalmente siendo más fácil de manipular. Una vez ya la masa no se te pegue a la mesa ni a las manos y tenga una textura sedosa y lisa, Vamos a colocarle un poco de aceite en el bol y colocamos nuestra masa tapada, ya sea con papel film o con un trapo de cocina. Y la dejamos allí hasta que duplique su tamaño. Tardará entre una hora a cuatro horas. Todo esto variará dependiendo de algunos factores. El tiempo que tarde en fermentar y en duplicar su tamaño nuestra masa va a depender también de los factores ambientales como el calor, la humedad, Toda esa atmósfera que hay dentro de casa va a influir. Te recomiendo colocarlo siempre en un lugar que sea ligeramente calientito. Si hace invierno, entonces deberás colocarlo dentro del horno con la luz encendida, el horno apagado y la luz encendida. El horno y la bombilla van a crear el ambiente perfecto para que tu masa tenga una temperatura y unas condiciones óptimas para que crezca muy bien. Si por lo contrario hace mucho calor, debes estar pendiente porque no es muy bueno dejarlo elevar demasiado. Mi masa tardó dos horas en duplicar su tamaño y ahora la paso a la superficie de trabajo a la que he engrasado previamente. Una vez ha duplicado la masa, vamos a dividirla en cinco partes. Una de ellas va a ser para realizar los huesitos y la cabeza que va a decorar nuestro pan de muerto. Y los otros cuatro son para los cuatro panes maravillosos que vamos a realizar. Puedes dividirla a ojo, aunque también puedes utilizar una báscula y así tus panes queden todos exactamente del mismo tamaño. Para formar los panes vamos a doblar nuestra masa hacia adentro como si fuese un pañuelo. Y una vez esté todo bien tensado, le damos la vuelta dejando la unión sobre la mesa y girándola con nuestras manos para así cerrarla y formar el pan bien prensadito. Ahora colocamos nuestros panes sobre la bandeja y papel de hornear o un simpad de horneado. Trata de dejar una distancia de unos 8 o 10 centímetros entre ellas, ya que nuestros panes crecerán un montón y te sorprenderás durante el horneado. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. La quinta sección de nuestra masa la vamos a dividir en cuatro partes para tener la misma cantidad de decoración en cada uno de los panes. Y a su vez, esta lo vamos a dividir cada una de ellas en cinco para hacer cuatro huesitos y la cabeza. Para la cabeza formamos una bola doblándola como si fuera un pañuelo y girándola sobre la mesa como las bolas de los panes anteriores y para los huesitos vamos a hacer un churrito al que daremos forma afinando el centro y luego el centro de los dos laterales así tendremos unos huesitos preciosos para decorar nuestros panes con un pincel y un poco de agua vamos a dibujar las cruces donde irán pegados nuestros huesitos que serían en su totalidad cuatro, atravesando de extremo a extremo y hundiendo un poco el centro donde va a ir la bolita que hemos creado con anterioridad que simboliza la cabeza del esqueleto. Y ahora lo dejamos a temperatura ambiente, bien tapados ya sea con papel film o con un trapo hasta que crezcan antes de hornear. Si ese día no los quieres hornear y deseas más bien hornearlo en la mañana Puedes dejarlo fermentar dentro de la nevera, bien tapados, cubiertos con su papel film y tu trapo. Al siguiente día en la mañana, lo sacas de la nevera y los dejas a temperar así sea media hora o una hora. Ellos crecerán un poquito más y es el momento justo de llevarlos a hornear. 
Como hace algo de frío en casa, mis panes tardaron una hora en crecer y casi duplicar su tamaño. Antes de hornear le vamos a aplicar un pequeño barniz, pero esto es opcional. A mí me gusta para que así quede más doradito. Y le voy a colocar la clara de huevo que me sobró del huevo que utilicé al principio de la receta junto con media taza de leche. Esto simplemente lo mezclamos y le damos unos brochazos a nuestros panes para que adquiera ese tono dorado tan bonito. Este barniz es completamente opcional, pero si prefieres que tus panes sean más claritos y no tan dorados como los míos, simplemente omítelo y lleva directamente a hornear tus panes. Y horneamos a 170 grados centígrados de 20 a 25 minutos. El calor inicialmente lo colocaremos abajo y faltando unos 5 minutos para que esté listo, vamos a colocar calor arriba y abajo. Es muy importante que sea sin ventilador. Verás cómo rápidamente en estos 20 minutos mis panes se van inflando como globos. Derretimos mantequilla y le damos un baño de mantequilla a nuestros panes de muertos para que brillen y para que se adhiera muy bien el azúcar granulada que le vamos a colocar. Es muy importante aplicarle este baño de mantequilla cuando tus pancitos aún están calientes. Debes aplicarle el azúcar granulada una vez le hayas aplicado la mantequilla sin perder ni un minuto, ya que si no el pan absorbería la mantequilla y tendrías que bañarlo nuevamente. Y ahora dejamos nuestros panes en la rejilla durante unos 10 o 15 minutos para que se enfríen antes de guardar o disfrutar. He cortado uno de estos panes para que aprecies lo esponjoso que es. Y aparte de ello, tiene una miga que es realmente deliciosa, suavecito, se deshilacha tan suave que se deshace en la boca siendo completamente adictivo. Estos panes se mantienen perfectos a temperatura ambiente hasta 3 días. Eso sí, es muy importante colocarlos dentro de una bolsa plástica bien amarrados o colocarlos dentro de un bol de plástico bien cerrado o una lata de cierre hermético. Pero también los podemos envolver en papel film y llevarlos a la nevera para disfrutarlo en el momento que prefieras. Puede estar congelados hasta dos meses. A la hora de disfrutar solamente deberás sacarlo de la nevera y dejarlo a temperatura ambiente o acelerar el proceso dándole un toquecito en el microondas. Este pan de muerto lo he disfrutado como una niña con un café. Pero dime tú que estás en México. ¿Con qué lo disfrutas? ¿Con qué lo acompañan? ¿Con qué lo rellenan? Y así sabré cómo aprovechar al máximo estos panes que he guardado. Esta es una receta que te animo a realizar porque es deliciosa y es muy fácil de hacer. Y con ellas podrás celebrar como en México el Día de los Muertos. Espero que te haya gustado esta receta de pan de muerto y si es así regálame un like y suscríbete al canal si aún no te has suscrito. Recuerda compartir con tus amigos y dejarme un comentario que eso me ayuda muchísimo a que mi vídeo tenga más visualizaciones. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao!